Encontramos a un anciano muerto. Fuera de eso, no hay nada más. Ay, estoy empezando a impacientarme. ¿No hay otra forma de rastrear su posición? No. Pero ya puedo determinar la dirección más rápido que la última vez. Tarde o temprano, terminaré encontrándolos. estamos equivocados. El programa de reubicación no está en el aparato de discado. ¿En el obelisco? <ríe> Obviamente no tienes idea de lo que estás diciendo. <ríe> lo dice el genio que estuvo tres días atrapado en ese campo de fuerza. Esa tecnología se usa solo para transporte localizado. Sí, lo sé. Es lo que nos transporta hasta la astrovía cada vez que se abre el portal. Pero ¿y si tuviera el discado remoto? Enviar a alguien aquí o allá en la superficie del planeta es muy distinto a hacerlo cruzar media galaxia. Es como comparar un laptop a una supercomputadora. Bueno, no tendría que tener todo el sistema de navegación, ¿no crees? Solo un código de mando que anulara los protocolos de discado. Uh, sí. Pero como dicen los humanos, ¿para qué ocultar la aguja en un pequeño pajar cuando puedes hacerlo en uno enorme? No sería seguro si fuera descubierta por la primera mujer taurí que se cruza en mi camino. No, ¿lo crees? Disculpa, ¿ni siquiera consideras mi idea porque soy humana o porque soy mujer? <ríe> Supongo que ambas cosas. ¿Sabes qué? Yo misma lo revisaré. ¿Qué es eso? La etapa 1. El primer paso para crear el arma de Merlin. ¿Es real? Sí. <risa> es exactamente lo que hace este aparato. Diseña y configura algo virtualmente y luego lo materializa. ¿Cómo hizo Neil cuando creó el arma contra los replicadores? Creí que el santo grial era una pequeña joya. No, esa es la etapa final. La llave para que todo funcione. ¿Cuánto te llevará a ensamblar el aparato? ¿Daniel? Estoy bien, estoy bien. Esa... Esa banquina exige mucho. El nivel de concentración es muy intenso. ¿Puedo traerte algo? Ah, agua. Claro. Bien, yo hice eso. Interesante. Jack tuvo poderes de curación y yo tengo telequinesis. Y también casi muere. Dijiste que este aparato tal vez era diferente. Estaré bien. Tonterías. Bala tiene razón. No se adquieren poderes mentales a menos que haya una red de curación total en tu cabeza. Hacer un arma requiere un nivel más alto de funcionamiento cerebral. Merlin tuvo que preverlo. Créanme, ¿puedo manejarlo? ¿Qué quieres? Necesito ayuda. Creo que tengo razón sobre el obelisco, pero no logro entender su programación. Bueno, no me sorprende. Es decir, sé que de dónde vienes eres considerada inteligente, pero según lo que dicen los estándares galácticos, eso no es mucho. Sabes, si no nos vas a ayudar, no nos sirves de mucho. Y si no nos sirves, no tiene sentido seguir manteniéndote con vida. 